vamos a comenzar de inmediato y lo hacemos con esto porque esta mañana crece la tensión en el Medio Oriente tras las explosiones de miles de vipers o busca personas en el Líbano. Los estallidos dejaron al menos nueve fallecidos, incluida una menor de ocho años y cerca de tres mil heridos. Hezbollah culpa a Israel y promete represalias. El gobierno de Benjamin Netanyahu todavía no se pronuncia. Nos vamos a enlazar inmediatamente con Andrea León, quien investiga este hecho y también sus consecuencias. Adelante, Andrea. Bienvenida. Muy buenos días, Él Efectivamente, esta mañana las escuelas de todo el Líbano están cerradas después del ataque sin precedentes que involucró miles de dispositivos busca personas que explotaron simultáneamente. Los dispositivos que fueron detonados tras recibir un mensaje mataron al menos nueve personas, entre ellas una niña de ocho años, como mencionabas, e hirieron a casi tres mil. Hezbollah dice que hasta once de sus miembros habrían muerto. Los dispositivos explotaron en las manos y los bolsillos de esas personas. Un video de seguridad muestra claramente un hombre buscando en su bolsillo justo antes de que este explote. Israel no ha confirmado que sea responsable, pero fuentes cercanas dicen que ellos estaban trabajando para perfeccionar lo que llaman un ataque de interdicción en la cadena de suministro. Los combatientes de Hezbollah habrían dejado de usar teléfonos celulares ya en febrero por preocupaciones de seguridad, al pensar que los israelíes probablemente estaban usando esos teléfonos celulares para rastrear su paradero. Optaron entonces por estos busca personas. Escuchemos lo que dicen a esta hora analistas e investigadores. Esta red de VIPERS es la, la red operacional, la red de comando de los Hezbollah a partir de los mandos mayores hasta los uh, combatientes, los más uh, modernos y también son cifrados. Entonces, esto significa que quien ha hizo la operación uh, pudo entrar uh, en esta red. El Consejo de Ministros del Líbano calificó el ataque como una agresión criminal israelí a un país soberano y Hezbollah advierte que se viene una respuesta, mientras una compañía de Taiwán dice que los dispositivos fueron fabricados en Hungría y el New York Times reportó que cada uno contenía de una a dos onzas de material explosivo. Escuchemos ahora lo que dicen las autoridades estadounidenses. So we are gathering information on this incident. Uh, I can tell you that the U.S. was not involved in it. Um, the U.S. was not aware uh, of this incident in advance, and at this point we're gathering information. Además, Estados Unidos cree que habrá una respuesta porque Hezbollah no solo perdió su forma principal de comunicarse, sino que miles de sus militantes resultaron heridos en Angélica. Y permanece tras las rejas el magnate de la música Sean Diddy Combs después de que una juez le negara la medida de libertad bajo fianza en una corte de Nueva York. Diddy enfrenta cargos por tráfico sexual y agresión, entre otros. Pasamos con Peggy Carranza, quien da seguimiento a la noticia. Peggy, adelante, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, se espera que el abogado del magnate del hip hop, Sean Diddy Combs, apele la decisión del juez de dejarlo detenido sin derecho a fianza. Esto luego de que el artista fuera acusado de extorsión, tráfico sexual, crimen organizado y de transporte de personas con fines de prostitución. Y es que según la fiscalía, el artista supuestamente obligó a mujeres y a trabajadores sexuales masculinos a realizar actos sexuales por días con el uso de drogas. Supuestamente también grabó estos actos y aparentemente usaba estas grabaciones para garantizar su obediencia. De hecho, la acusación también menciona indirectamente estas imágenes publicadas por CNN, donde aparentemente se ve a Combs pateando y golpeando a su exnovia, la cantante Casi Ventura. Él en en corte se declaró no culpable de estos cargos frente a algunos de sus seguidores y algunos de sus hijos. De hecho, veamos lo que dijo su abogado. Mr. Combs is a fighter. He's going to fight this to the end. He's innocent. Uh, he came to New York to establish his innocence. He's not afraid. He's not afraid of the charges. There's nothing that the government said in their presentation today that changes anyone's mind about anything. He's been looking forward to this day. He's been looking forward to clearing his name, and he's going to clear his name. Y hay que recordar que todo esto comenzó 
cuando Ventura presentó una demanda el año pasado acusándolo de abuso sexual y físico. Sin embargo, luego retiró esta demanda tras llegar a un acuerdo. Sin embargo, múltiples mujeres también presentaron demandas en contra del artista por presunto asalto sexual. Además, sus viviendas en Los Ángeles y Miami Beach también fueron allanadas y de hecho, según la fiscalía allí, se decomisaron narcóticos, así como también armas de fuego AR-15 y más de mil botellas de lubricantes. Así que esa es la información que nosotros tenemos por ahora. Regreso con ustedes. Y como saben, Kamala Harris y Donald Trump intensifican sus campañas. La vicepresidenta responde a preguntas de un panel en Filadelfia hablando de economía, salud y hasta derechos reproductivos, mientras que el presidente celebra un acto al estilo de un ayuntamiento en Michigan. En vivo desde Washington DC, María Molina nos tiene lo último en la carrera de ambos candidatos por la Casa Blanca. ¿Cómo estás, María? Adelante. Adelante, te escuchamos. Muy buenos días. Los dos candidatos regresaron a la campaña. Me refiero a la vicepresidenta Kamala Harris, quien nuevamente estuvo ayer en Filadelfia, un estado en donde ha estado varias veces en los últimos días. Y por su parte, también el expresidente Donald Trump estuvo en su primer acto de campaña tras ese intento, ese aparente intento de atentado en su contra en la Florida. El expresidente estuvo en Michigan. Miremos. El expresidente Donald Trump realizó su primera aparición pública tras el aparente intento de atentado en su contra el pasado fin de semana en su campo de golf en la Florida. Durante un acto de campaña en Michigan, desvió las preguntas sobre el costo de los alimentos centrándose en cambio en la energía y atacando a los vehículos eléctricos. La vicepresidenta Kamala Harris defendió en Filadelfia los logros de la administración Biden en materia de creación de empleo. Durante una conversación pública con la Asociación Nacional de Periodistas Afroamericanos, los moderadores presionaron a Harris sobre si los estadounidenses están mejor que hace cuatro años. We came in during the worst public health epidemic in centuries. We came in after the worst attack on our democracy since the Civil War. And a lot of it due in large part to the mismanagement by the former president. Harris condenó la escalada de violencia política. También criticó a Donald Trump por su retórica frente a los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio. Trump también condenó la retórica del Partido Demócrata contra él, aunque el expresidente describió una llamada telefónica de Harris después del aparente intento de asesinato del domingo como muy agradable. Hoy los candidatos regresan a su agenda. La vicepresidenta Harris estará aquí en Washington en la conferencia de liderazgo del caucus hispano del Congreso, cuyo lema es además Excelencia Latina en Acción. Por su parte, el expresidente Donald Trump estará en Uniondale, Nueva York, en un acto de campaña. Esto será esta noche a las 7 de la noche. Regreso con ustedes a los estudios. Y de todo eso podrán informarse a través de La Voz a la Mañana y también de todas nuestras plataformas. Te agradezco mucho este informe en vivo.